。非常感谢您今天带我们玩了一整天，这是应该的。本来也是带你们来度蜜月的。老板，那个上次你许可的那张设计图被我搞丢了。什么？你没上传电脑吗？还没来得及。你知不知道会影响我们新品发布会的时间？嗯、我或许可以帮上忙。顾西西，嗯，如果方便的话，上次那张图呢？我看到过一眼，嗯，我大概还记得什么样子，我可以把它画下来。那就麻烦顾小姐了。嗯顾西西，这个虚线是什么？嗯，它解决了我纠结很久的问题。是吗？就按照这个制作。好的。你们先吃，我去趟洗手间。Alex 先生，非常感谢您这几天对我们的盛情款待。你们大老远跑过来，我也觉得很荣幸。不过话说回来了，跟你们夫妻二位相识，也算是一场奇妙的缘分。但我们或许没有你想的那么好。我也算是阅人无数，顾小姐是一个很善良的人，这个我知道。嗯，我是说，如果。我们以前对你有一些不坦诚吗？其实人跟人之间哪有什么绝对的坦诚，还不是在真真假假中寻找一种平衡。有的时候吧，善意的小谎言，也许会起到意想不到的好的结果呢。至少到现在为止，我们都没有损失，不是吗？今天吃饭的时候我去洗手间，你和 Alex 聊了些什么吗？没什么呀。没说什么。我看你刚才吃饭的时候一直魂不守舍的。嗯，我就是觉得 Alex 对我们那么好，但我们却一直在欺骗他。我觉得有些愧疚吧。是不是只要涉及到职场上面的，都会有这些尔虞我诈？不管你信不信。我虽然会利用一些人的弱点和喜好，去为自己争取利益，但那最后的结果都是互利的。我从未利用过这一点去损害任何一个人。但我还是觉得，无论是职场、生活还是爱情，都应该是建立在真诚的基础上，不应该有欺骗吗？我答应你，如果这件事让你感到困扰，我们找一个合适的时机。去向 Alex 坦白一切，好吗？嗯。我还有一个别的办法，简单、快速又直接。什么办法？我牺牲一下，和你假戏真做得了，这样就不存在欺骗了。想的，这个都是骗人的。那是因为你夹不上来。你让开！看吧，这个看上去简单，其实需要很多技巧。
哎，我想要这个。我给你抓，不过你要借我点运气。顾西西，借我点运气。这可以啊！放好了啊，丢了的话，罚你一个月工资。听说你昨天没有去成的那个艺术展，又延期了一天。真的假的？你骗我的吧？现在给你放假，可以出去玩了。谢谢老板。等等，外出申请书。时间和地点我都写上去了，但是因为我不知道我会见到什么人，所以说那个地方先空着，我回来给你补上。OK， 不可以再发生昨天那种情况。我这个可以给你发誓，绝对绝对不可能出现昨天那种情况。这个周边的所有地形环境已经全部记在了我的脑中，我只是去采个风，采完就马上回来。然后我走，老板，拜托了。我一会儿谈完事情，可能会路过那个艺术展，我可以陪你一起去看。是吗？嗯。那好啊，难得老板有闲情逸致，那这么说定了，我去了。注意安全。嗯。嗯这次跟艺术展的主办方要求延期展会的费用怎么算？从私人账户走吧，毕竟算是我的私事。你已经不止第一次为顾小姐做这些没有任何投资回报的事儿了。你，不会是喜欢上他了吧？不是，我可能已经爱上他。爱？什么时候？也许昨天晚上。嗯，我觉得你变得很奇怪，已经很久了，一定不是昨天晚上。什么时候？会不会是你在用行走的少女梦跟他聊天的时候？那按照你这么说，是我先爱上他的？一定不是，一定是他先爱上你的。需不需要我帮你办一个盛大的告白仪式？不是不是不是，现在还不是时候。他和我说过，他希望他的感情建立在最真实的基础上。现在我和他的关系，是为了欺骗 Alex 而缔结的契约婚姻。所以你是想？这一次和 Alex 谈完并购的事情以后，回去找个机会和顾西西解除契约。我要他以自由人的身份接受我的表白。走，去找 Alex。